Chad. ¿Qué? La nueva información hace posible las nuevas ideas. Las noticias de Molina, Lontué, Casablanca, Itagüe, Pichingal, Buena Paz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna están aquí. Comienza ahora el primer informativo hecho por profesionales para toda la ciudadanía. Bienvenidos a Molina al Instante en Molina TV. El programa Desde Casa Aprendo. En el día de hoy le corresponde a los jardines infantiles y salacunas BTF, en donde vamos a abordar temática importante para los niños de 0 a 6 años. Vamos a eh, abordar temáticas tales como eh, cómo le explicamos a los niños el tema del de coronavirus y la pandemia, eh, por qué es importante la estimulación en los niños de 0 a 6 años, algunas recomendaciones al momento de desarrollar experiencias de aprendizaje en el hogar y vamos a tener también unos tutoriales porque en el día de hoy me acompañan eh, tías de los jardines infantiles, la tía Karina del Jardín Don Sebastián, la tía Vanessa del Jardín eh, El Unei eh, y la tía Karina y Evelyn del Jardín Estrellita. Ellas nos van a hacer unos tutoriales de eh, cómo confeccionar títeres en el hogar. Eh, la tía Karina nos va a explicar cómo eh, realizar un emboque con material reciclado, material que pueden encontrar en sus casas y de muy fácil acceso. Y eh, las tías del Jardín Estrellita van a dar a conocer dos canciones para que ustedes las puedan estar replicando en la casa, los papás, y puedan estar cantando juntos a sus hijos. Eh, como mencioné anteriormente, eh, el tema de cómo le podemos explicar a los niños. Sabemos que en las noticias y en los medios de comunicación se aborda mucho el tema de lo que es el coronavirus. Y si retrocedemos hace un año atrás, jamás pensamos que teníamos que explicarle lo que es una pandemia a los niños. Y cuando hablamos de enfermedad, muchas veces utilizamos el término el bichito invisible, como para nominar a este famoso coronavirus. Y lo hacemos para proteger el estado emocional de los niños. Y eso es muy importante, de que los padres, de que la familia, protejan el estado emocional de, de los niños. Y ciertas, queremos dar ciertas recomendaciones. Tratar de evitar que los niños estén mucho tiempo expuestos a noticias o a conversaciones sobre eh, lo que es la pandemia, porque le podemos generar un estado de angustia y un estado de incertidumbre. También es importante que sabemos que nosotros también nos sentimos eh, con angustia y estamos como en un vaivén de emociones, pero cuando estamos realizando estas conversaciones en el hogar, eh, tratar de que los niños no nos escuchen, sino que nosotros le podamos transmitir seguridad. Y tal vez encuentren difícil de cómo explicar eh, lo que es el coronavirus y lo que está sucediendo a nivel mundial, pero a través de internet o a través de otros medios hay distintas estrategias, como son canciones, cuentos, y eso es adecuado a la edad de, de los niños. Ahora, es importante que los niños puedan realizar estimulación en el hogar. Sabemos que están en una etapa crucial del desarrollo, en donde se desarrollan eh, la parte afectiva, la parte emocional, la parte cognitiva. Y de los 0 a los 6 años es una etapa en donde el cerebro se desarrolla grandemente. Entonces no es tiempo de perder eh, la, la oportunidad de entregar experiencia a los niños para que se puedan desarrollar plenamente. El desarrollo infantil es sumamente importante y nosotros como educadoras, como técnicos, como, como profesionales de la educación, sabemos que es primordial el poder estar potenciando estas cosas en el hogar. Y como jardines también hemos estado trabajando con las familias, las tías se han estado comunicando con la familia, sabiendo ciertas incertidumbres, eh, qué es lo que, si tienen alguna problemática. Y al mismo tiempo estamos entregando experiencias de aprendizaje, experiencias que van a potenciar lo que es el lenguaje verbal, el lenguaje artístico, potencia en el área motriz de los niños. Y es importante que no perdamos este tiempo porque, como mencioné anteriormente, es una etapa crucial en donde se generan en el cerebro un mayor número de sinapsis. 
¿A qué le denominamos sinapsis? Son las conexiones neuronales con que se nace cada uno de nosotros y es importante trabajarla para que no se vayan eh, perdiendo. Ahora, algunas recomendaciones para eh, abordar en el hogar. Es importante que estemos trabajando siempre desde eh, la educación a través de la imitación. Y nosotros los adultos somos los ejemplos. Eh, muchas veces los niños en nuestros jardines replican cosas que ven en el hogar. Por ejemplo, el papá como repara un auto, el, si la mamá le gusta el arte, también le gusta a ella estar realizando y simulando ser un, un artista, o los niños que también en el día de hoy preparen y juegan en la cocina. Los niños actúan a base de la imitación, entonces es importante que nosotros podamos ser el ejemplo eh, para cada uno de los niños que tenemos en nuestro hogar. Entonces, si los niños no imitan, es importante que nosotros también realicemos experiencias para que ellos puedan aprender de la mejor manera. Eh, ahora quiero eh, invitar a la tía Karina Garcés del Jardín Don Sebastián, el jardín trencito de mis tesoros más conocido por todos, que nos va a estar explicando cómo realizar un emboque con material reciclado. Y posteriormente eh, va a continuar la tía Vanessa Mejías del Jardín El Uney, que está ubicado en la Villa San Hilario de acá de nuestra comuna, que va a dar a conocer cómo se confeccionan los títeres también con material que ustedes pueden encontrar en su casa, material de fácil acceso, porque la idea es que no puedan estar saliendo de sus hogares para poder confeccionar estos materiales. Estos materiales eh, nos van a permitir trabajar eh, múltiples cosas en los niños que también va a favorecer el desarrollo integral de ellos, como es la motricidad fina, el lenguaje verbal, el lenguaje artístico. Así que los invito para que estén muy atentos a realizar estos talleres y los puedan también ustedes realizar en el hogar con sus hijos e hijas. Hola, buenos días. Eh, yo soy Karina Garcés, soy tía del Jardín Trencito de Mis Tesoros y hoy día les traigo eh, una actividad muy entretenida con materiales reciclados que todos pueden encontrar en su casa. ¿ya? Hoy día vamos a hacer un emboque y lo, los materiales que necesitamos es una botella, un envase, puede ser de bebida, de jugo, de agua, la, el envase que ustedes tengan en la casa. También vamos a necesitar un trozo de, de hilo, puede ser cáñamo, puede ser hasta un cordón de zapatilla, lana, lo que tenga. Y dos tapitas de bebida. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es pedirle ayuda a un adulto porque tenemos que cortar la botella. Vamos a hacer esto. Vamos a primero pinchar aquí. Ahí. Y con la tijera vamos a empezar a cortar la parte superior de la botella. Ahí. Ahí. Tenemos que procurar que quede todo bien liso para que después no tengamos accidente en las manitos, ¿ya? Tratar de que quede todo bien liso ahí. Luego vamos a utilizar lo que es el cordón, o puede ser la pitilla o un trozo de lana, y lo vamos a amarrar aquí, donde está la parte de la tapita de la botella. Vamos a hacer un nudo bien apretadito. Aquí, ¿ven? Así. Ahora, en la otra parte del del hilo o pitilla, lo que ustedes tengan, vamos a hacer un nudo ahí, un nudo bien grande y vamos a utilizar las tapitas de botella, las va, el nudo va ahí dentro ahí, y vamos a unir las tapitas con un pedacito de, de, de cinta, eh, scotch, eh, puede servir hasta la cinta esta que tiene, tienen los papás en la casa, las vamos a unir, a pegar. Aquí. 
Ahí. Tratemos de que quede bien pegadito para que no se nos vayan a despegar. Aquí. Y ya tenemos nuestro emboque. Y ahora viene la parte más entretenida, que es la decoración. Y en la decoración ustedes pueden utilizar lo que tengan en la casa, que eso es lo más entretenido. Yo aquí les traje unas ideas, miren, este es con témpera. Yo le hice unos dibujitos aquí, lo pinté y este es con témpera. Tiene una cinta de género. Acá es con trozos de goma eva ¿ven? y con un trocito de lana. Acá tenemos uno que le pegué eh, pitilla, hilo y lana y un cordón de zapatilla. Y esto funciona así. Mire. Y está listo el emboque para que puedan jugar con la familia. Súper entretenido y con materiales que todos tienen en sus casas. Antes de, de pasar con mi compañera, quiero enviarle un saludo a mi hijo que hoy día está de cumpleaños. Joaquín Cosio, cumple cinco años, te amo mucho. Besito. Hola. Soy la tía Vanessa del Jardín Eloney. Eh, quiero enviarle un fuerte abrazo a todos los niños y niñas de nuestro jardín, que pronto nos podemos volver a reunir en el jardín cuando pase todo esto del coronavirus. Así que un fuerte abrazo y un besito a todos. Hoy día yo les traje unos títeres que son muy entretenidos. Miren, tenemos de... Estos son de cajas de leche, estos son de bolsa. Estos son de cucharas de palo que los papitos los tienen en la cocina. Y estos que están acá son de calcetín. Miren qué entretenido. Y acá yo tengo uno de cilindro de confort. Que es muy entretenido. Yo les voy a explicar cómo podemos realizarlo en la casa en conjunto con nuestros papás. Acá tengo un cilindro de confort. También necesito un trozo de hoja, necesito unos lápices y necesito pegamento. Primero voy a tomar el, el cilindro de confort, voy a pegar un poco de acá la hoja con el pegamento. Le vamos a echar un poquito aquí. Vamos a pegar la hoja, la vamos a colocar en todo el cilindro de confort, vamos a volver a usar pegamento. Y ahora vamos a tomar el lápiz y vamos a dibujar la misma vaquita que está acá. Le vamos a hacer las cejas aquí, unos ojitos, con el otro lápiz que tengo acá, de color rosado, vamos a hacerle aquí la nariz. Aquí le vamos a hacer unos puntitos. Y la boquita. Y acá vamos a pintar un poquito de color negro para que dé la forma de una vaquita. Y sea muy entretenido. Ustedes pueden hacerlo con la ayuda de los papás, pueden pintarlo para que quede muy bonito. Vamos a pintar un poquito aquí. Pueden, puede participar toda la familia, ya sea los niños, el hermano, el hermano más grande, el papá, la mamá, los abuelos. Todos pueden ayudar a confeccionar un títer. Vamos a hacer otra manchita acá.
También es bueno explicar que los títeres eh, son eh, buenos para que los niños eh, tengan un buen vocabulario, sepan más palabras, eh, usen la creatividad, también podemos crear historias. Acá vamos a seguir pintando. Así, aquí podemos tener una vaquita. Con un simple cilindro de confort podemos hacer un títere. Tía Vanessa, ahí usted tiene otros títeres confeccionados de bolsas de papel para que los pueda estar mostrando. Tiene algunos títeres que se confeccionan con eh, calcetines, otros con eh, la cuchara de madera que puedan tener en el hogar. Y como decía la tía Vanessa, esto fomenta lo que es el lenguaje oral en nuestros niños y niñas. Eh, agradecer la presentación de nuestras dos tías que pertenecen a los Jardines Infantiles BTF y eh, vamos a también a dar ahora algunas recomendaciones para generar experiencias en el hogar. Estas recomendaciones sabemos que eh, no todos los hogares cuentan con las mismas condiciones, no todos tienen las mismas dimensiones en su hogar, pero es importante que los niños tengan un espacio en donde ellos puedan jugar, en donde ellos puedan aprender. Este espacio tratemos de delimitarlo y que sea un espacio que sea solo para los niños. Puede ser un espacio muy pequeñito, pero que los niños sientan que es su, eh, su espacio para aprender, su espacio para jugar. Este espacio eh, vamos a tratar de no llenarlo con tantos juguetes o con tantos materiales. En nuestros jardines infantiles nosotros vamos eh, trabajando semanalmente con distintos materiales para que los niños los vayan explorando, los vayan conociendo. En el hogar pueden tener eh, juguetes tales como autitos, muñecas, pueden tener legos, rompecabezas y un montón de juguetes. Por lo general en sus casas tienen un baúl con todos los juguetes de los niños, pero este baúl lo vamos a separar, podemos utilizar cajas de cartón más pequeñitas y la vamos a disponer en la zona de juego de los niños. Y al mismo tiempo vamos a trabajar lo que es la clasificación. Podemos tener tres cajas de cartón o cajas de madera y dejar una caja para los autitos, otra caja para legos, otra caja para rompecabezas. Así el niño también va tomando ciertas rutinas y ciertas eh, experiencias de cómo desarrollar el, y trabajar en su hogar. Entonces, semanalmente le vamos a disponer estas tres cajas y ir guiando un poquito el juego y que el niño también vaya aprendiendo lo que es el orden de la casa. Eh, vamos a disponer estos tres materiales. Si el niño jugó con autitos y posteriormente quiere jugar con legos, le pedimos y le solicitamos que ordene sus autos para posteriormente estar jugando con, con legos. Tratar de siempre ser mediadores. Nosotros en nuestros jardines somos mediadores de aprendizaje y tratamos que los niños sean protagonistas de los aprendizajes que ellos aprendan por sí solos. Son mucho más significativos estos aprendizajes. Entonces, tratar de escucharlo, atenderlo y también el personal de nuestro jardín, las tías, eh, las educadoras y todo el personal que trabaja en nuestros 11 jardines BTF, saben muy bien que los niños se sienten mucho más seguros cuando eh, tienen el contacto visual eh, con un adulto. A veces los niños están preguntando y ni siquiera queremos escucharlo o no tenemos ese contacto visual. Entonces es importante que el adulto baje al nivel del niño, esté con un contacto directo y ahí ellas puedan hacernos las preguntas que quieren o también al mismo tiempo puedan expresar sus eh, sentimientos. Eh, por otra parte, 
eh, queremos contarles de que, eh, y quiero enviar un, un saludo a nuestros 11 jardines BTF de la comuna. Tenemos 11 jardines donde dos son jardines rurales que están en la localidad de Itahue, que es el jardín Las Hormiguitas de Itahue, el jardín de Pichingal, que es el jardín Tutti Frutti. Quiero saludar también al jardín Mi Pequeño Refugio, que es un jardín que está atrás del de Liceo B17, eh, el Liceo Polivalente, perdón. Tenemos el jardín que está ubicado en la Villa Marsellesa, que es el jardín Arcoiris. Tenemos también en la Villa Doctor Hurtado el jardín Estrellita. En Villa El Trigal el jardín Trigalitos. En la Villa San Hilario el jardín El Uney. En la Villa Don Sebastián tenemos el jardín Trencito de Mis Tesoros. Y en la localidad de Lontué tenemos tres hermosos jardines, que está el Jardín Parroncito, que está ubicado frente a los bomberos al lado de la posta. En la Villa Don Leonardo tenemos también el Jardín eh, Manitos Pequeñas y uno de los jardines más antiguos de la comuna, que está ubicado en Villa Primavera, que es el Jardín eh, frutillita. Quiero enviarle un cariñoso saludo a todos los equipos educativos, los, nos extrañamos mucho, eh, pero sabemos que pronto nos vamos a volver a ver eh, y vamos a poder estar generando las experiencias en nuestros niños y niñas. Extrañamos también, las tías me comentan que extrañan mucho a los niños, eh, nosotros aprendemos de ellos cada día ellos van desarrollando múltiples aprendizajes, pero no solo ellos aprenden de nosotros, que, sino que también nosotros aprendemos de ellos. Eh, para estar terminando este pequeño programa, tenemos invitado a dos tías que son del Jardín Estrellita y que nos van a estar enseñando dos canciones para que ustedes también puedan estar cantando y puedan entretenerse en el hogar eh, y una canción de ellas lleva un juego con las manos para que lo puedan replicar con sus hijos y la otra canción es relacionada a los pajaritos, así que para que se puedan entretener en su hogar, eh, doy el pase a la tía Karina y a la tía Evelyn para que puedan estar cantando estas dos hermosas canciones <risa> Piedra pica aquí, pica piedra pica aquí, pica palma palma, pica palma, uh. pica piedra pica aquí, pica piedra pica aquí, pica palma palma, pica piedra pica aquí, pica piedra pica aquí, pica palma palma. Pica palma, ¡pam! Pica piedra, pica aquí, pica piedra, pica aquí, pica palma, ¡pam! Pica piedra, pica aquí, pica piedra, pica aquí, pica palma, palma, pica palma. La 
Las noticias de Molina, Lontué, Casablanca, Itagüe, Pichingal, Buena Paz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna, usted las vio aquí. Esto fue Molina al Instante en Molina TV.